হ্যালো एवरीवन তোমরা সবাই কেমন আছো আমি এস এম সোহানুর আবেদিন টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি সুস্বাগত আজকে আমাদের পড়াশোনার বিষয় ক্লজ এন্ড সেন্টেন্স আমরা সবাই জানি ক্লজ এন্ড সেন্টেন্স আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় কারণ আমরা যখন ট্রান্সফরমেশন করি বা চেঞ্জিং সেন্টেন্স করি তখন আমাদের ক্লজ এবং সেন্টেন্সটা জেনে রাখা অনেক বেশি দরকার হয়তো আমরা ওই সময় রুলস অনুযায়ী করি কিন্তু সেগুলো কি সংজ্ঞা বা কোনটাকে কি বলে সেটা অবশ্যই আমাদের জেনে রাখতে হবে এসব বন্ধুরা আমরা আগে ক্লজটাকে দেখি আমরা জানি ক্লজ তিন প্রকার আচ্ছা আমরা সেটা লিখে ফেলি যে ক্লজ তিন প্রকার ক্লজ তিন প্রকার আচ্ছা ক্লস তিন প্রকার তো আমরা জানতাম এখন জেনে নিয়েছি আমাদের ক্লস তিনটা প্রকার কি কি আমাদের প্রথম ক্লস হল প্রিন্সিপাল ক্লস প্রিন্সিপাল ক্লসটা আমরা যদি আমরা লিখে ফেলি তাহলে আমরা বুঝতে সুবিধা হবে প্রিন্সিপাল ক্লস প্রিন্সিপাল ক্লসটা হলো সেই ক্লসগুলো যেখানে তোমার একটা সাবজেক্ট এবং একটা ফাইনেট ভার্ভ থাকবে অর্থাৎ তুমি এখানে শুধুমাত্র একটা সাবজেক্ট পাবো এবং একটা ফাইনেট ভার্ভ পাবো এবং এখানে প্রিন্সিপাল ক্লসটা তোমার বোঝার জন্য আরও সহজ উপায় হলো প্রিন্সিপাল ক্লসের অর্থটা তোমার একদম স্বাধীন ভার প্রকাশ পায় অর্থাৎ এ অর্থ প্রকাশ করার জন্য অন্য কারো সাহায্য গ্রহণ করবে না যদি আমরা একটা উদাহরণ লিখি তাহলে জিনিসটা আমাদের জন্য বুঝতে অনেক বেশি সুবিধা হবে যেমন যদি আমরা বলি হি ইজ এ গুড বয় এটা হলো আমাদের একটা প্রিন্সিপাল ক্লজের উদাহরণ কিভাবে দেখো এখানে আমার একটা সাবজেক্ট আছে আর এটা একটা ফাইনিট ভার্ভ বন্ধুরা সাবজেক্ট এবং ফাইনিট ভার্ভটা মনে মানে আমাদের অবশ্যই জানা রাখতে হবে কারণ আমরা যখন ফাইনিট ভার্ভটা না চিনবো তখন কিন্তু আমাদের বুঝতে অনেক সমস্যা হবে ফাইনিট ভার্ভটা হলো সেই ভার্ভ যেটা দিয়ে তোমার পুরো একটা অর্থটাকে ক্লিয়ারভাবে প্রকাশ করবে তোমার যে কাজটা হয়েছে সেই কাজটাকে পুরো অর্থ প্রকাশ করবে যেমন আমরা যদি বলি শুধু যদি বলি ডুইং এটা কিন্তু তোমার একটা ফাইনিট ভার্ভের উদাহরণ না কারণ এটা কি এটা হলো করিতেছে এরকম একটা কথা বোঝাচ্ছে যখন শুধুমাত্র ডু বলা হবে তখন সেটা হলো তোমার একটা ফাইনিট ভার্ভ আচ্ছা এটা হলো আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লাস আমরা বুঝলাম যে প্রিন্সিপাল ক্লাসে একটা সাবজেক্ট থাকবে এবং একটা ফাইনিট ভার্ভ থাকবে এবং এখানে অর্থটা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করবে আসো এবার আমরা দুই নম্বর দেখি দুই নম্বর আমাদের কি ক্লাস দুই নম্বর হলো আমাদের সাব অর্ডিনেট ক্লাস আমরা লিখে ফেলি প্রথমে দেখতে তো আমাদের সেকেন্ড ক্লসটা হলো আমাদের সাব অর্ডিনেট ক্লস সাব অর্ডিনেট ক্লস কোনটা সাব অর্ডিনেট ক্লস হলো তোমার একটা সাবজেক্ট থাকবে এবং একটা ফাইনিট ভার্ভ থাকবে কিন্তু এখানে কথা হলো আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লস আমরা কি দেখছি একটা সাবজেক্ট ছিল একটা ফাইনিট ভার্ভ ছিল তাই তো এখানে একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনিট ভার্ভ আসে আমাদের সাব অর্ডিনেট ক্লসে একটা সাবজেক্ট থাকবে একটা ফাইনিট ভার্ভ থাকবে কিন্তু এখানে পার্থক্য হলো এখানে এরা অর্থটা তোমার ক্লিয়ারভাবে অর্থাৎ স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারবে না আচ্ছা বন্ধুরা আমরা একটা উদাহরণ লিখি উদাহরণ লিখলে আমাদের বুঝতে সবচেয়ে সহজ হবে আচ্ছা বন্ধুরা আমরা উদাহরণটা কি লিখলাম দো হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট হি ক্যান নট পাস দ্য এক্সাম অর্থাৎ আমাদের বাংলা অর্থ করলে কী হয় যদিও সে একজন ভালো স্টুডেন্ট কিন্তু সে পরীক্ষায় পাস করতে পারল না দেখো বন্ধুরা আমাদের এই অংশে একটা কি আছে সাবজেক্ট আছে এখানে ইস কি আমাদের ফাইনিট ভার্ভ অর্থাৎ আমাদের সাবজেক্ট এবং ফাইনিট ভার্ভ দুটাই আছে কিন্তু অর্থ কিন্তু সে মানে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পায়নি এখানে বাংলা অর্থ করলে কী হয় যদিও সে ভালো স্টুডেন্ট তুমি যদি এইটুক বাদ দাও পয় অংশটুক বাদ দাও যদি প্রথম অংশটুকের বাংলা অর্থ করো তাহলে কি তোমার অর্থটা ক্লিয়ার হয় ক্লিয়ার কিন্তু হয় না এই জন্যে এটা এই এই অংশটুকে বলা হবে আমাদের সাব অর্ডিনেট ক্লস এবং সাব অর্ডিনেট ক্লস কী করে অর্থ ক্লিয়ারভাবে প্রকাশ করে না অর্থ ক্লিয়ারভাবে প্রকাশ করার জন্য তাকে আরেকটা প্রিন্সিপাল ক্লসের সাহায্য নিতে হয় সেই জন্য এটাকে বলা হয় সাব অর্ডিনেট ক্লস আচ্ছা তাহলে আমাদের দুইটা ক্লস শেষ হয়ে গেল এবার আমরা আসি আমাদের তিন নম্বর ক্লসে আমাদের তিন নম্বর ক্লসটা কি তিন নম্বর ক্লসটা হলো আমাদের কোঅর্ডিনেট ক্লস তাহলে আমরা সেটা লিখে ফেলি কোয়ার্ডিনেট ক্লস হলো সেটাই যেটা তোমার এক এক দুই বা ততোধিক তোমার স্বাধীন ক্লস তোমার কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকবে ক এখন আমাদের জানতে হবে কোয়ার্ডিনেট কনজাংশনগুলো কোনগুলো আমরা কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন কিন্তু জানি বা চিনিও কিন্তু আমরা সেটা জানি না যে সেটা নামটা হলো কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন আমরা কি অ্যান্ড বাট অর ইয়েট এগুলোর নাম জানি না হ্যাঁ এগুলো আমরা জানি এগুলোই হলো আমাদের কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন যখন দুই বা ততোধিক স্বাধীন ক্লস এই কোয়ার্ডিনেট কনজাংশনগুলোর দ্বারা যুক্ত থাকবে তখন সেটাকে বলা হবে কোয়ার্ডিনেট ক্লস আচ্ছা আমরা এবার একটা উদাহরণ দিয়ে দেখি আমরা উদাহরণ দিলে জিনিসটা সহজে আমরা
আচ্ছা বন্ধুরা দেখো আমরা এখানে উদাহরণ হিসেবে কি লিখছি হি ইজ এ গুড বয় এন্ড হি রিডস অ্যাটেন্টিভলি এখানে তোমার দেখো এটা কিন্তু একটা স্বাধীন ক্লজ হি ইজ এ গুড বয় সে একজন ভালো ছেলে আবার যদি তুমি এন্ড বাদ দিয়ে এটুক বলো যে হি রিডস অ্যাটেন্টিভলি সে মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করে তাহলে দুইটা স্বাধীন ক্লজ কি হয়েছে তোমার এই এন্ড কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয়েছে এই জন্যই এইটাকে বলা হচ্ছে তোমার কোয়ার্ডিনেট ক্লজ ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের ক্লজ তিন প্রকার প্রথমটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজে কী থাকবে একটা সাবজেক্ট থাকবে একটা ফাইনাল ভাবে থাকবে এবং অর্থ স্বাধীনভাবে প্রকাশ করবে আমাদের সেকেন্ডটা কি সাব অর্ডিনেট ক্লজ সাব অর্ডিনেট ক্লজও সেই একই রকম একটা সাবজেক্ট থাকবে একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে কিন্তু কি এখানে হলো অর্থটাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারবে না অর্থটাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার জন্য কী করতে হবে আর একটা স্বাধীন ক্লজে সাহায্য নিতে হবে আর কোয়ার্ডিনেট ক্লজ কোনটা কোয়ার্ডিনেট ক্লজ হলো তোমাকে এখানে দুইটা স্বাধীন ক্লজ থাকবে এবং দুইটা স্বাধীন ক্লজ কী থাকবে একটা কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকবে ঠিক আছে বন্ধুরা এটাই হলো আমাদের ক্লজ আচ্ছা বন্ধুরা আমরা এর আগে দেখলাম আমাদের ক্লজ এবার আমরা দেখবো সেন্টেন্স স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমাদের সেন্টেন্স হলো তিন প্রকার কি কি প্রকার আমরা আগে সেটা লিখে নিই সেন্টেন্স হলো আমাদের তিন প্রকার আমাদের তিনটা প্রকার হলো প্রথমটা হলো আমাদের সিম্পল সেন্টেন্স তারপরটা হলো আমাদের কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তারপর হলো আমাদের কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তাহলে আমরা 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 একটা একটা করে আমরা সেন্টেন্সগুলো শিখে নিই আমাদের প্রথমটা হলো সিম্পল সিম্পল সেন্টেন্স হলো তোমার এখানে একটা সাবজেক্ট থাকবে এবং একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে এবং এখানে অবশ্যই এই সিম্পল সেন্টেন্স দিয়ে একটা স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারবে এটা অনেকটা তোমরা যে যখন আমি ক্লস করেছিলাম যে আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজ ছিল সেই ঠিক প্রিন্সিপাল ক্লজ আর এই সিম্পল সেন্টেন্সটা একই রকম তাহলে আমরা সেই একইভাবে উদাহরণটা দিয়ে দেখি এখানে আমরা কি বলছি আমাদের এখানে থাকবে একটা একটা সাবজেক্ট থাকবে একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে যদি তোমার যদি দরকার হয় কখনো কখনো তুমি অনেকগুলো নন ফাইনাইট ভার্ব একের বেশি নন ফাইনাইট ভার্বও থাকতে পারে কিন্তু নন ফাইনাইট ভার্ব তোমার একের বেশি থাকলেও তোমার ফাইনাইট ভার্ব থাকবে সবসময় একটা ঠিক আছে বন্ধুরা যেমন আমরা যদি নন ফাইনাইট ভার্ব ইউজ করে যদি লেখি তাহলে কি হয় এখানে দেখো বন্ধুরা এখানে রিডিং এই রিডিংটা কিন্তু আমার নন ফাইনাইট ভার্ব এখানে কিন্তু একটা নন ফাইনাইট ভার্ব আছে কিন্তু নন ফাইনাইট ভার্ব থাকলে বা না থাকা কিন্তু আমাদের এই সিম্পল সেন্টেন্সের উপরে কোনো এফেক্ট ফেলে না এখানে আমাদের অবশ্যই একটা সাবজেক্ট থাকতে হবে এবং একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকতে হবে যখন একটা সাবজেক্ট থাকবে এবং একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে তখনই আমরা সহজভাবে বলতে পারি এটা আমাদের সিম্পল সেন্টেন্স আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমটা শিখে গেলাম এরপরে সেকেন্ড হলো আমাদের কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কোনগুলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা হলো সেই সেগুলো যেখানে তোমার একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে এবং একটা সাব অর্ডিনেট ক্লজ থাকবে এবং সাব অর্ডিনেট ক্লজ তোমার অর্থ প্রকাশ করার জন্য অবশ্যই প্রিন্সিপাল ক্লজের উপরে নির্ভরশীল থাকবে আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে দেখি উদাহরণ দিয়ে দেখলে আমাদের জিনিসটা বুঝতে অনেক বেশি সুবিধা হবে দেখো আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের উদাহরণ হিসেবে কি লিখছি দো হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট হি ক্যান নট পাস ইন দ্য এক্সাম আচ্ছা এটা কিভাবে আমার কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হলো এখানে যে প্রথম যে দো হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট এটা হলো তোমার একটা সাব অর্ডিনেট ক্লজ আর এটা হলো তোমার একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ তুমি শুধু দেখো যদি তুমি এই হি ক্যান নট পাস দ্য এক্সাম এটুক বাদ দিয়ে যদি এটুকে বাংলা অর্থ করতে যাও তাহলে কি হবে এটুক যদি তুমি বাংলা অর্থ করো তাহলে হবে যদিও সে একজন ভালো স্টুডেন্ট তোমার কথা গিয়ে কি ক্লিয়ার হলো ক্লিয়ার হলো না কিন্তু তোমার অর্থটা স মানে পুরোভাবে প্রকাশ পায়নি পুরোভাবে প্রকাশ করার জন্য এই পরের অংশটার উপরে কি তোমাকে ডিপেন্ড করতে হচ্ছে সেই জন্যই এটা এই সেন্টেন্সগুলোকে বলা হয় কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আর এইখানে দেখো এটাই কি হয়েছিল তুমি যদি এই বাই রিডিং নিউজ পেপার এটুকু যদি বাদও দাও তাও কিন্তু অর্থের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এটা কিন্তু পুরো অর্থ প্রকাশ করতে পারতেছে সেই জন্য এটাকে বলা হয় আমাদের সিম্পল সেন্টেন্স তোমাকে বুঝতে হবে কোনটা সিম্পল সেন্টেন্স কোনটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বা এরপর যেটা আসতেছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তোমাকে এগুলো পার্থক্যগুলো বুঝতে হবে তুমি যখন পার্থক্যগুলো সুন্দরভাবে বুঝতে পারবা তখন তোমার জন্য বোঝাটা অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে আচ্ছা বন্ধুরা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এটা হলো আমাদের কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আচ্ছা বন্ধুরা আমরা এবার দেখি আমাদের তিন নম্বর সেন্টেন্সটা তিন নম্বর সেন্টেন্স আমাদের কি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আচ্ছা আমরা লিখে ফেলি
আমরা যতগুলো সেন্টেন্স পড়ছি না কেন এর ভিতরে সবচেয়ে সহজ কিন্তু কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স সব মনে রাখা সহজ কারণ আমাদের এটা হলো দুইটা ক্লজ দুইটা তোমার প্রিন্সিপাল ক্লজ তোমার সাব কোঅর্ডিনেট কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকবে কোঅর্ডিনেট কনজাংশনগুলো কোনগুলো তা তো আমি ক্লজ করার সময় বলেই দিছি কোঅর্ডিনেট কনজাংশন হলো তোমার অ্যান্ড বাট অর ইয়েট এগুলো তাহলে আমরা এগুলো দিয়ে একটা সেন্টেন্স মেক করি এখানে দেখো আমাকে এখানে দেখো আমাদের দুইটা সেন্টেন্স আছে যে রাফি ইজ এ গুড বয় হি রিডস ইন ক্লাস নাইন এখানে দেখো এই দুইটা কিন্তু একটা আলাদা আলাদা দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লস দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লস কী হয়েছে তোমার অ্যান্ড কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয়েছে যখনই আমার কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন দ্বারা দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লস যুক্ত হবে তখন সেটাকে আমি বলবো সহজভাবে বলতে পারি যে এটা আমার তোমার কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এরকম অ্যান্ডের জায়গায় তোমার কখনো বার্ড থাকতে পারে কখনো অর থাকতে পারে যখন এই বার্ড অর ইয়েট এগুলো দ্বারা সেন্টেন্স মেক করা থাকবে তখন আমরা সহজে বুঝে নিতে পারবো যে এটা হলো আমাদের কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আচ্ছা আমরা যখন আমাদের ন্যাশন আমরা যখন ট্রান্সফরমেশন করব বা সেন্টেন্স মেকিং করব অথবা আমাদের চেঞ্জিং সেন্টেন্স করার সময় আমাদের কিন্তু বারবার এগুলো মনে রাখতে হবে কারণ কি এগুলো যদি আমরা মনে না থাকে যখন তোমাকে বলা হবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করতে বা সিম্পল সেন্টেন্স করতে বা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করতে তখন যদি এগুলো আমাদের মনে না থাকে তখন কিন্তু আমরা করতে পারবো না আমাদের রুলস অনুযায়ী আমরা করতে করতে করে ফেলবো বাট রুলসটা জানা থাকার পরেও যখন আমরা এগুলো সংজ্ঞাগুলো মনে রাখবো তখন আমাদের যেন পড়তে অনেক বেশি সুবিধা হবে এবং আমি আমার সব পর্বেই বলে থাকি যে তোমাদেরকে অবশ্যই অনেক বেশি চেষ্টা করতে হবে এগুলো হয়তো বা অনেক সহজ বিষয় বাট তুমি যখন চেঞ্জিং সেন্টেন্সগুলো করতে যাবে তখন কিন্তু তোমার কাছে অনেক বেশি মানে কঠিন মনে হবে বা অনেক সময় মনে হতে পারে যে এগুলো কি না কি অনেক বেশি ভয় কিন্তু না ভাইয়া এগুলো কিন্তু খুব বেশি ভয়ের কিছু না বা খুব কঠিন কিছু না তুমি যখন অনেক বেশি প্র্যাকটিস করবা অনেক বেশি চেষ্টা করবা তখন তোমার কাছে এগুলো অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে সো বন্ধুরা আমরা আমাদের ভিডিও এখানেই শেষ করছি তোমরা সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা